Estamos listos a continuar con nuestra exploración de Python en capítulo 5, pienso. Uh, estamos uh, explorando a el, la función print para comunicar con los usuarios. Entonces, vamos a la página de www.linuxcabal.org donde podemos encontrar eh, la liga de Wikicabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx, también sirve, donde vamos a elegir la liga de cursos y en la liga de cursos elegimos la liga de curso de programación en Python. Y allá vamos a nuestro ejercicio 32, print 10. Ok, so, est estuvimos estudiando a maneras, no perdí mi café, todo el tiempo. No sé. uh, Estuvimos estudiando diferentes maneras a formatear uh, la salida uh, para escribir cosas a el usuario y vamos a ver más maneras ahora. Entonces en Print10 yes, vamos a ampliarle un poco. Eh, mejor pienso. So, en Print10. Yes. Vamos a iniciar para declarar nuestro interpretador, nuestra encodificación, y aquí. Y mira, tenemos cosas muy curiosas. Print, y recuerdas ahora en tres uh, sin función, entonces los paréntesis son mandatorios. Print, y adentro de comillas vamos a poner todo lo que vamos a imprimir hasta aquí. So, vamos a print, argumento cero, y aquí vamos a alignarle como string, usando a la, a la izquierda, usando 20 espacios. Después vamos a escribir un espacio literalmente. Después vamos a escribir argumento uno, y vamos a escribirle como en float, usando seis espacios en todo, con dos de, uh, sig uh, de precisión. Entonces, uh, vas a escribir 3.2 por seis caracteres. Y vas a redondear uh, el resultado. Los argumentos vamos a pasarle con la función format, que es un objeto, y el primer argumento que vamos a pasar es un string literal, jamón y huevos, dos puntos. Y la, el segundo argumento es el número 699. Entonces debemos ver que él va a escribir jamón y huevos y uh, dos puntos y algunos espacios. Y después vas a escribir cero, no, espacio, espacio 6.99. Y él no va a redondearle porque... Él dice usar dos, dos, dos lugares significados y solo son dos. Si fue en tercer, va a redondear, pero no es en tercer, entonces va a escribir los dos, sin redondear. El siguiente, vamos a print otra vez, argumento cero, pero esta vez vamos a alignarle a la derecha. Usando 20 espacios de, de espacio, después un espacio, después argumento 1, otra vez lo mismo vas a escribirse con seis caracteres en todo, dos numéricos, un punto y dos significos después. 
Y otra vez, él va con el objeto format, que es en función, pasar jamón y huevos por uh, dos puntos con argument como argumento 1 y 6.99 como argumento 2. No va a redondear porque tiene dos lugares significados y va a pasar dos. Entonces, no tenemos información para redondear una manera o la otra. Aquí, en este print, vamos a imprimir argumento cero usando 27 espacios. 27 espacios. Y vamos a justificarle a la derecha de su campo de 27 espacios. Y después vamos a agregar un espacio. Después, argumento 1, vamos a escribirle con, cuando ponemos un más en frente del número, dice que queremos ver el signo del número si es positivo o negativo. Normalmente pongamos el signo solamente cuando él está negativo. Pero aquí vamos a ponerle es relevante si es positivo o negativo, va a poner el signo. Y vamos a pasar el número 7.99, que tiene dos espacios significados. Entonces, no va a redondear, va a poner en más, va a usar seis espacios en todo, incluye el más. Seis o más, mínimo de seis. Cuando ponemos un número aquí, es el mínimo que va a usar. Si el número es más grande, va a usar más. Pero si tiene menos o igual, él va a usar 6. Después, en aquí, vamos a escribir argumento 0 usando 27 espacios. Pero vamos a centralizar el escrito en los 27 espacios. Justificación centralizada. Es que significó el ser complejo. Después, argumento 1, después del espacio aquí. Argumento 1, vamos otra vez usando seis espacios con dos significados en float para escribir 7.99. No vamos a redondear otra vez porque va a pasar dos por dos, no problema. Aquí en 8 vamos a imprimir argumento 0 que es jamón y huevos usando 20 espacios y él no dice si es string o qué. Entonces él va a decidir y él va a decidir es string. Él no va a darnos en error. Y él va a justificarle a la izquierda. Y después él va a poner un espacio. Y él va a escribir argumento 1 con seis espacios en todo o más. Seis mínimo. Uh, con dos espacios significados para escribir 7.99 que tiene solamente dos espacios después del punto entonces no va a redondear otra vez aquí en 9 vamos a escribir argumento 0 y vamos a justificarle a la derecha usando 20 espacios mínimo y después vamos a escribir un espacio literal y argumento 1 vamos a escribir usando mínimo de seis espacios en todo con dos significados para escribir otra vez jamón y huevos 7.99. Entonces esta aquí debe darnos lo mismo de esta aquí. Y el número 8 aquí debe darnos lo mismo de el primer. La diferencia es que aquí lo usamos en S para especificar el string 
y aquí no especificamos y en 9 no especificamos. Vamos a permitir a Python a determinar el tipo de datos, él va a examinarle y él va a determinar. Y en 10 vamos a imprimir argumento 0 usando 27 espacios. Otra vez él va a determinar el tipo de datos. Entonces va a determinar que string, uh, jamón, frijoles y huevos. <risa> y él va a usar un mínimo de 27 espacios para escribirle y él va a justificarle centralizado. Que es lo mismo de número 6. Con la excepción que en número 6 especificamos que fue string, aquí vamos a permitir a... Python a determinar y después vamos a poner argumento 1 igual 6.2f y qué significa igual si no recordamos podemos irnos a Ejercicio 10. Disculpa. 11. <ríe> Ejercicio 11. Oh, no. 19. Él no va a decirnos. Está arriba, ¿no? Oh, aquí. Qué bueno. Él dice forcear la agregación de espacios si están especificadas después del signo, pero antes de los dígitos. Entonces, normalmente cuando estamos usando uh, justificación en espacios, él va a juntar el signo con el número y va a agregar los espacios antes o después. Pero esta dice a ponerle aquí después espacios, después el número. Es que significa esta. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estuvimos? ¿10? No recuerdo. ¿No? Oh. Print. ¿11? No. ¿Qué ejercicio? Este ejercicio. Tengo una idea de quién es. Diez. Ok, qué bueno. Ok. Entonces, él dice que si tiene signo, porque no va a forcear un signo si es positivo. Si tiene signo, va a escribir el signo al inicio y después va a agregar los espacios para escribirle por su especificación y después va a ser escribirle. Pero solo si tiene signo, él no tiene signo. Entonces, tal vez vamos a jugar con él un poco. Entonces, vamos a ver si sirve. So, vamos aquí, vamos a abrir una ventana de jugar. Y vamos a Python clase. Y vamos a cat. Print. So. Nuestro código para asegurar que es lo mismo. Vamos a imprimirlo otra vez. Y vamos a ejecutarle. Ok. Entonces, el primer print aquí, que va a justificar a la izquierda usando 20 espacios para escribir jamón y huevos. 
y después usando seis espacios para escribir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis espacios para escribir esta y un espacio en el mitad que ponemos nosotros literalmente. Después, aquí vamos a justificarle a la derecha de su campo. Agregamos un espacio nosotros y escribimos otra vez con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis espacios mínimos el número. Después, aquí vamos a forcear un signo. Y vamos a usar seis espacios, no, sí, seis espacios. Aquí vamos a usar 27 espacios para escribir poco más. Y vamos a alignarle a la derecha. So, aquí. Parece que él está usando 27 espacios. Agregamos un espacio nosotros. Y después esperamos que todo esto está usando seis espacios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Incluye un espacio por el signo. Y puede ver aquí, dice, usa seis espacios mínimo. Si nuestro número es más grande, él va a usar más. Él no va a cortar el número. Pero si tiene menos o igual de seis, va a usar seis. Y aquí puede ver que él ponga el signo junto con el número. Aquí va a ponerle diferente. No, no va a ponerle diferente. No sé. Ok, pero. Uh, so, y finalmente, y aquí... Vamos a escribir lo mismo, jamón, frijoles y huevos, usando 27 espacios centralizado. So, este es centralizado, anteriormente fue uh, justificado a la derecha, ahora está centralizado y después vas a escribir el número. Y los que siguen aquí... Son casi lo mismo, pero sin declarar que estamos usando un string para permitir a Python a determinar con su overload de su objeto. Él va a determinarle y él va a escribir esta línea lo mismo de él. Solamente usa un número diferente. Él va a escribir esta línea, lo mismo de él. Y él va a escribir esta línea aquí, parecido de él. Pero él está usando igual más, que es diferente de nuestro código. Sí, es diferente de nuestro código. Debemos cambiarle como nuestro código. So, un momento, me voy a... Y tal vez es porque no sirve bien. Que nuestro código en el wiki es con está, sin el más. So, vamos a reponerle, vamos a reejecutarle. Oh, mira. Pero me voy a poner un número negativo. Porque yo pienso que es la manera a verle lo mejor. Oh, lo puse ceros antes porque le dijo a poner ceros para los espacios. Normalmente cuando queremos solo espacios ponemos espacios, pero aquí le dijo a poner ceros. Y me voy a poner un número negativo. Pienso que vamos a cambiarle un poco. Y aquí vamos a 
cambiar el número a 9, más grande. Y pienso que me voy a terminar este número al momento, ¿ok? So, otra vez. Qué bueno, ok. So, puede ver, él está escribiendo, está justificado en el mitad. Aquí va a poner el signo antes de agregar los espacios. Anteriormente, lo puse el signo junto. Pero si no lo quiero el signo junto, puede especificarle con en igual. Y si queremos usar otra, no usar espacios, podemos especificar ceros para, para llenar el espacio. Entonces debe escribir negativo ceros número. Vamos a ver. Mira, negativo y él agrega los ceros y el número y todo debe ocupar nueve espacios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Incluye el negativo, incluye el punto. Pero... Vimos que si el número es positivo, él no va a poner un signo, pero él va a agregar un cero más para ocupar nueve espacios, porque el código Dice, usa nueve espacios. Entonces, tenemos mucha latitud para formatear nuestra salida. Que es muy, muy buena. Para presentarle en una manera organizada, en la manera que queremos. Es muy bueno. Son preguntas de ejercicio número 10. Entonces vamos a ver print número 11. Si ¿Sí existe. Si ¿Sí existe. Y en print 11. Vamos a iniciar con nuestro interpretador Python 3 y su lugar. Nuestra encodificación UTF-8. Tenemos un comentario aquí. Y aquí tenemos una variable que se llama tabla, donde vamos a asignar una tabla. Actualmente parece a mí como diccionario, pero vamos a estudiar las diferentes uh, uh, estructuras de, como arreglos más tarde. Pero ahora tenemos como un arreglo que tiene uno, dos... Y tres elementos, cada elemento tiene su index y su valor, index, valor, index, valor, o que se llama key pairs. Entonces es como un arreglo de tres miembros que tiene key pairs. Y vamos a estudiarle poco más tarde, pero ahora es suficiente a saber para explorar el uso de print con este tipo de cosa. Entonces, aquí vamos a imprimir tabla, ok. Aquí vamos a imprimir elemento cero y literalmente un diagonal y elemento uno o argumento uno de print usando 10 espacios 
como string, entonces vas a justificarle a la izquierda por automático. Después vas a imprimir muchos espacios aquí, porque todo está dentro de, es el argumento aquí total adentro de los comillas, entonces los espacios son literal. Y después va a imprimir argumento cero otra vez, y otra vez en diagonal, y otra vez argumento uno usando diez espacios, y en manera de string, entonces va a justificar a la izquierda. Después va a agregar más espacios. Después otra vez va a imprimir argumento cero. Le gusta mucho argumento cero. Un diagonal, argumento uno, usando diez espacios formateado como string, entonces justificado a la izquierda. Entonces va a imprimir esta literalmente y los argumentos se pasan por el objeto format, que es en función, que vas a pasar literalmente la palabra nombre por argumento cero, y literalmente la palabra extensión por argumento uno. Entonces debemos ver nombre, diagonal, extensión, muchos espacios, nombre, Diagonal, extensión, muchos espacios, nombre, diagonal, extensión y espacios. Espera, vamos a ver. Después vamos a imprimir literalmente Mario dos espacios y vamos a referenciar aquí Mario. usando 16 espacios mínimos en formato decimal, entonces vas a justificarle a la derecha, porque es decimal entero. Y Mario es el index por extensión 4098. Aquí él va a imprimir literalmente la palabra Julio, dos puntos espacio. Y él va a delimitar, uh, uh, él va a obtener el valor de Julio, que es este elemento que tiene valor 4127, que él va a imprimir justificado a la, a la izquierda como en entero, usando 14 espacios. Entonces, él y también él vas a negar la justificación normal de decimales o enteros, porque enteros normalmente se justifican a la derecha. Pero aquí estamos especificando, no queremos justificarle a la izquierda. Y aquí también vamos a justificarle a la izquierda, no en su manera natural como entero a la derecha. Un espacio más y José, dos puntos, y vamos a referenciar el elemento José que tiene valor 76, 78, que vamos otra vez justificar a la izquierda usando 10, mínimo de 16 espacios en uh, formato decimal, pero no vamos a justificarle como decimal a la derecha. Y vamos a pasar, porque ¿cómo vamos a obtener Mario, Julio y José? Vamos a pasarle por la magia de el objeto format, que es una función. Y a format vas a delimitar la delimitación de tabla. La primera delimitación de tabla, y es nuestra variable, la primera delimitación de tabla vas a obtener los index, Julio, Mario, José. Y la segunda delimitación, 
vas a obtener los valores de Mario, Julio y José para poner en print. Es la magia de forma. Muy poderoso forma. Muy bueno. Entonces, es doble delimitado. O de, uh, de referenciado, disculpa. Va a de referenciarle doble. La primera vez para obtener los index y la segunda vez para obtener los valores de los index. Entonces, debemos ver algo con esta cuando lo escribimos. Vamos a ver. So, cat print guión 11 print print, print. <laughs> mejor con en clear so el código lo mismo parece que sí y vamos a ejecutarle y vroom so La primera línea de print es que va a imprimir literalmente nombre extensión tres veces, separados las palabras con un diagonal y va a justificarle a la izquierda porque es string por la segunda parte, extensión. Y él va a usar 16 espacios, 14 espacios y 16 espacios. Y tú puedes contarle. Yo no, yo no quiero contarle. Pero son 16, 14, 16. Si no me creas, cántale. Y si vas a contarle, recuerdas que es un espacio literal aquí. Espacio literal aquí. Espacio literal aquí. Tenemos espacios literales a contar también. Porque todo está dentro de comillas simples. Entonces todo es nuestro string incluye los... Oh, disculpa, aquí. Todo está dentro de comillas dobles. Incluye los espacios. Los espacios para escribir esto. ¿Ok? Después, vamos a escribir los valores, y es donde vamos a dereferenciar la dereferenciación de tabla. Vamos a dereferenciar dos veces tabla para obtener los valores de los index. La primera vez los index y después sus valores. Y aquí, cuando escribimos Mario, es porque la primera de referenciación obtuvo a Mario, ¿dónde está? Para conocer su Mario, oh, aquí Mario, para conocer su valor. Entonces, Mario, dos puntos, justificar a la izquierda usando 16 espacios. 40, 98. Y aquí tiene 16 espacios. Y aquí vas a escribir el valor, va a escribir Julio literalmente con dos puntos, un espacio. Y él va a escribir por la dereferenciación dos veces de tabla el elemento Julio que tiene valor de, ¿dónde es Julio? 41, 27. Y él va a escribirle en 14 espacios justificado a la izquierda también, que es ad natural por entero. Y finalmente él va a escribir literalmente José dos espacios y vas a dereferenciar el valor del index de José y vas a escribirle en... 16 espacios. So, todo esto. Y otra vez puede contar los espacios si quieres. Son allá. <laughs> so, 
Podemos formatear cosas en cualquier manera que queremos con print. Tiene muchas maneras de ayudarnos a presentar a los datos en manera bonita sin usar gráficos. Vamos a ver más tarde que podemos usar gráficos tam también si queremos. Son preguntas de ejercicio 11. Y no te preocupa por la tabla y cualquier. Vamos a estudiar hasta el punto que vas a conocerle muy bien más tarde. Porque es muy complicado, son muchas diferentes variaciones y vamos a, a estudiarle todos. So ahora la, la cosa importante es justificación, uh, cómo a formatear las salidas. ¿Ok? Continuamos. A print 12. ¿Qué tenemos en print 12? Ok, print 12. Iniciamos como normal para declarar nuestro interpretador y después nuestra encodificación. Y tenemos aquí un comentario que Python no tiene interés a leer. Y la misma tabla que anteriormente, entonces no te preocupa lo mismo. Entonces tenemos tres elementos con tres valores. So, son tres key pairs que se llaman. O index valor, index valor, index valor. O se llaman key pairs. Pares de llaves. Key pairs. Y. Eh, dice aquí que vamos, es un comentario. Entonces Python no va a leerle, pero podemos nosotros leerle. Dice, pasar el diccionario obtiene las llaves con, y dice con corchetas. Vamos a ver. Entonces, como en ejercicio número 11 anteriormente, vamos a imprimir nuestra header que tiene nombre extensión, nombre extensión, nombre extensión, lo mismo de anteriormente, uh, con justificación, lo mismo, usando oh, diferentes números de espacios esta vez, pero lo mismo de anteriormente, y en ejercicio 11. Después, en ejercicio número Uh, en línea número 12, mira, vamos a imprimir Mario. Y aquí vamos a pasar a Mario. Oh, después Mario, dos puntos espacios. Vamos a pasar argumento cero. Y mira aquí cómo vamos a de referenciar el valor. No vamos a usar dos asteriscos para de referenciarle vamos actualmente pasar el nombre del elemento que queremos adentro de corchetas que es más tradicional a uh, formato de arreglo so si es más confortable para ustedes puede usarle en esta manera y vas a imprimirle a uh, justificado a la izquierda uh, con mínimo de 16 espacios. Y uh, después un espacio literal, vas a escribir literal Julio espacio y él va a pasar argumento cero otra vez. ¿Cuál es argumento cero? Bueno, well, es necesario venir aquí a ver qué va a pasar. Él va a pasar usando el objeto format, que es una función tabla. Entonces, sin de referenciarle, ¿qué va a darnos? Una lista de llaves. La tabla, solamente la tabla. Y es porque aquí estamos de referenciarle tabla Mario. 
Tabla Julio. Tabla José. ¿Por qué? Vamos a referenciarle nosotros manualmente. Necesario saber los nombres de los elementos. Anteriormente, en ejercicio número 11, no fue necesario conocer los nombres de los elementos porque tuvimos en de referenciación automático con los dos asteriscos. Aquí es necesario saber. Y él va a imprimirle como anteriormente usando espacio. Entonces debe darnos una salida exactamente lo mismo de ejercicio número 11 pero usando una manera diferente a escribirle. Entonces, el nombre de la tabla que es argumento cero y su elemento adentro de corchetas. Y aquí después de dos puntos decimos cómo queremos formatearle por cada uno de los tres argumentos. Entonces, la salida debe ser exactamente lo mismo de la salida de ejercicio 11. Vamos a ver. Entonces, vamos a abrir una pantalla de trabajo. Vamos a Python. Clase. Vamos a cat print guión 12.py. So... Es nuestro código lo mismo, elemento cero, su uh, tabla, uh, argumento cero que es tabla, elemento julio, uh, argumento cero que es tabla, elemento José, y elemento, uh, uh, argumento cero, elemento RRC, RRC, no, RRC, ¿qué? Regresamos aquí. No, debe ser Mario, Julio, José. Sí. No RRC, Julio, José. Entonces, debe ser interesante. ¿Qué va a imprimir por el elemento que no existe? Qué curioso. Vamos a ver. Y después vamos a ponerle cómo aparece en el wiki. So, vamos a él no está muy feliz so, debemos corregirle como parece en el wiki para poner quién aquí Mario vete RRC queremos Mario Mejor con mayúscula M, otra vez más. Sangre y hueso a los muros, horrible. Ah, qué bueno. Y mira. So, solamente lo mismo de ejercicio número 11, pero vamos a referenciarle manualmente. Y en 11 lo, lo usamos los asteriscos doble, dos veces, para de referenciar los valores. Aquí vamos a pasar el nombre de la tabla con el argumento, aquí también, aquí también, y después de referenciar su elemento, su elemento, su, well. Pero su elemento Mario <risa> para escribirle aquí. Entonces, dos maneras de obtener la misma cosa. Es más tradicional, tal vez, uh, tal vez estamos más acostumbrados a verle en esta manera. Cualquier, cuál es más confortable para ustedes. Dos maneras de obtener lo mismo. Preguntas. Tenemos tiempo por pienso que es el fin de Prince. 
Entonces vamos a estudiar strings. Vamos a estudiar strings. So. Aquí, en este ejercicio, vimos que vamos a usar para estudiar strings. Vamos a usar el ambiente interactivo. Y en el ambiente interactivo vamos a asignar a una variable str con S mayúscula. Recuerdas, él está sensible. Él vamos a asignar con nuestro operador de asignación el string a la mundo. Ok. Hola. Hola. Sí, a la mundo. Hola. 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 Aquí vamos a escribir string elemento 3. Porque un string es un arreglo de caracteres. Entonces, ¿qué carácter vamos a referenciar aquí? Carácter número 4. Porque inicia con 0. 0, 1, 2, 3. Es el 4 carácter. Y aquí, 1, 2, 3, 4 carácter, elemento 3. Es una. Y aquí dice, igual. Uh -huh. Oh, no, disculpa. Aquí dice, es igual a A. Y aquí. Decimos que queremos reasignar a O. Entonces vamos a hacer ALO. Hola. No, ALO. Ah, sí, ALO. Sí, en francés. ALO. ¿Cómo te va? Ah. <ríe> y él va a gritar porque él dice que Tal vez parece a ti que es un arreglo, pero como en PHP, Python dice, no es un arreglo. Él no va a permitirte a cambiar un valor. Mira, él va a gritar. Vamos a ver. So. Python 3. Ok. Y vamos a mover la pa, la, pa, la Eh, qué bueno. Ok. So, ¿qué vamos a poner? A uh, str igual a... A la... A la... Mundo. Ok. Y si escribimos str y adentro de corchetas elemento 3, él debe, recuerdas en el ambiente uh, interactivo, sin comando, solamente el nombre de una variable o en literal, él va a imprimirle como print. Entonces debe imprimir elemento 3 de string que es él. Pero si decimos que queremos reasignar a elemento 3 con un valor de o Dice, string object no soporte asignación de elementos. So, es un arreglo muy débil. <laughs> un arreglo no podemos tocarle. 
Pero mira aquí. Tenemos afuera del ambiente gráfico otro ejercicio que vamos a asignar y vamos a escribirle con un script. So no más Python. Control D. No más interactivo. Y vamos a escribir en un script nuestro interpretador Python 3, nuestra codificación UTF-8. Vamos a asignar a una, una variable que se llama frase la palabra hola mundo. Vamos a asignar a una variable que se llama i el entero cero. Vamos a usar un while frase i y while frase i vamos a imprimir frase i después vamos a incrementar y y vamos a ver si existe frase y más uno y si existe va a imprimir el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente y al fin de cuentas vas a imprimir listo no vamos a asignar valores porque aprendimos aquí que es ilegal no es posible, posible, posiblemente podemos reasignar a toda la variable un nuevo, uh, nuevo uh, valor, pero no podemos cambiar elementos de un string, una letra a la vez. No te permite. Está protegida. Y vamos a ver otra cosa aquí, interesante. So, esta va a ser cat cat string uno ok so, es lo mismo verdad sí. sí lo mismo ok so, vamos a ejecutarle y mira tenemos una sorpresa. Va a explotar en nuestra cara. Mira. Mira. Elemento cero. Cero más uno. Uno más uno. Dos más uno. Tres más uno. Cuatro más uno. Pero el final... Dice que está afuera del rango. While. So aquí el proceso a evaluarle, al fin de cuenta, cuando estamos al último carácter más uno, para evaluarle a ver si debemos continuar el while, es donde él explota. Porque él dice, estás accesando a un elemento de un arreglo que no existe. ¿Cuál es tu problema? ¿Él dice todo eso? Sí, mira. <risa> index error, string index out of range. Sí, tiene pendejo y todo. Sí. Te dice muy bien. Que tienes problemas, debe regresar a la escuela. Sí. So, vamos a aprender cuando regresamos en la semana próxima cómo evitar este tipo de basura. Porque Python no le gusta cuando vas a acceder a elementos que no existen. ¿Recuerdas el elemento del diccionario RRC? Sangre y hueso al muro porque no existió. Y aquí el elemento de un string que no existe. Más sangre y hueso al muro. Necesario invertir en Ajax para limpiar los pinches muros. Horrible. So, es que vamos a estudiar cuando regresamos. Preguntas.
No, no más, gracias. Y qué bueno, no explota.